satu kompaun yang menyatakan bahawa kesalahan kami itu adalah engkar SOP kerana mengadakan kempen pilihan raya. Ya. Ini satu perkara yang amat dikesali kerana uh, buat pertama kali ini Parti Keadilan Rakyat cuba untuk menjadi uh, parti yang kreatif. Kita tahu bahawa tidak boleh menganjurkan perhimpunan dan sebagainya. Jadi kita menggunakan pendekatan yang lebih uh, teliti supaya tidak berlaku sebarang penyebaran kontak fizikal dan sebagainya. Namun kita kesal kerana pihak polis masih lagi ingin mengeluarkan kompaun atas kesalahan kononnya mengadakan kempen pilihan raya. Sekarang ini kita tahu bahawa pilihan raya hanya akan berlaku apabila mula penaman calon. Yang kita lakukan semalam adalah program-program penerangan uh, untuk menyediakan uh, para pengundi kita uh, yang akan keluar mengundi nanti kepada isu-isu uh, terkini yang membabitkan hal-hal berkaitan dengan uh, negeri Melaka dan juga belanjawan di peringkat persekutuan. Jadi, yang ini saya nak tegaskan, uh, kami Parti Kala Rakyat telah diberikan kompon RM10,000 yang pada saya merupakan satu jumlah yang amat uh, tidak menasabah kerana pertama saya sebutkan tadi, tidak ada kontak fizikal, tidak ada perhimpunan, programnya bersifat mobile, bergerak. Uh, sepanjang ingatan saya, kita ada gambar-gambar yang kita ambil yang menunjukkan petugas yang mengendalikan lori tersebut dan alat siar raya. Kita ada pasukan media yang hadir dan juga pasukan keselamatan iaitu cawangan khas dan sebagainya. Jadi ini uh, merupakan satu perkara yang amat saya kesali dan saya minta dan saya besar Menteri Kesihatan untuk uh, meneliti dengan lebih tepat lagi apa dia sebenarnya uh, ataupun dengan lebih tepat apa apa rincinya, apa detailnya uh, dalam konteks uh, tidak boleh mengadakan perhimpunan dan majlis sosial sepanjang tempoh pilihan raya. Adalah satu perkara yang tidak menasabah kalau dalam pilihan raya ini kita tidak boleh berkempen dan kita tahu kebimbangannya itu kalau ada kontak fizikal dan sebagainya tapi dengan cara-cara seperti ini saya percaya ianya uh, satu perkara yang menasabah untuk kita lakukan. Misalnya kita lihat di luar negara sewaktu kempen uh, Presiden Amerika Syarikat uh, mereka mengadakan ceramah drive through ya. Ada ceramah besar tetapi mereka yang hadir itu hanya duduk di dalam kereta. Jadi bagaimana pula kempen seperti ini? Saya percaya kempen ini tidak ada kontak fizikal, uh, tidak ada perkara-perkara uh, yang uh, membabitkan uh, apa dipanggil close contact, ya, uh, hubungan apa dipanggil yang rapat, ya. Tetapi itu adalah kreativiti masing-masing untuk memastikan tidak ada penyebaran wabak. Saya ingin tegaskan, saya dan, dan saya ingin tanya kepada Menteri Kesihatan dan saya ingin halakkan di sini dalam sidang media ini. Kita akan cuba menganjurkan program seperti itu yang membabitkan konsep-konsep yang lain sedikit yang mana diamalkan di negara-negara yang lain dan ianya merupakan satu pada saya satu uh, tindakan yang uh, bijak kerana kita meminimalkan orang ramai untuk bersama-sama dalam kumpulan yang besar tetapi mereka boleh hadir sendiri melalui kendaraan masing-masing. Jadi uh, tentunya perkara ini akan kita bangkitkan. Saya akan uh, menulis surat sendiri terus kepada Menteri Kesihatan dan juga saya juga ingin tegaskan kepada Menteri Dalam Negeri supaya dapat memberikan briefing kepada anggota di bawah ini. Kerana mereka mungkin tidak memahami uh, dengan jelas ataupun mungkin mereka menganggap ini merupakan satu arahan yang boleh dipukul rata. Saya tahu dalam program semalam, hari Sabtu, Melaka juga diratangi oleh pemimpin, pemimpin Barisan Nasional, mereka membuat program yang uh, dari segi gambarnya membabitkan ramai orang hadir. Begitu juga dengan pimpin dengan pimpinan uh, uh, Perikatan Nasional. Ramai itu maksudnya lebih daripada 10 orang lah daripada berlaku perkumpulan. Dan, tapi apakah mereka juga disaman dengan dengan uh, compound ini? Kerana pada saya, ini program-program yang menuntut kita untuk menjadi lebih uh, kreatif dan juga waspada. Yang penting mesej itu sampai dan kewaspadaan kita nampaknya tidak dihargai tapi terus kita dikenakan dengan compound yang sama dengan Parti-parti lain yang membuat program besar-besaran dengan himpunan dan sebagainya. Jadi di sini, uh, saya desak kerajaan dari bawah kepimpinan Perdana Menteri untuk meneliti perkara ini kerana kalau tidak ianya jadi mokri seolah-olah demokrasi itu diperolok-olokkan dalam keadaan kita berdepan dengan pilihan raya negeri yang mana ketika itu negeri Melaka dipimpin oleh parti yang sama oleh parti Perdana Menteri. Terima kasih.
Sila kena kalau ada soalan. Boleh kongsi yang tu share kan uh, saya share kan uh, compound ini untuk rakan-rakan media. Okay, kalau ada soalan uh, boleh unmute ya. Eh, Dato nak tanya. Baik, daripada mana? Saya daripada Metro Dato. Metro, okay. Masih. Okay, sebelum uh, orang kata sebelum ceramah semalam berlangsung ada minta apa kata permit ataupun keizinan tak daripada PDRM atau? Ya, ya, oleh kerana sekarang ini kita tidak ada lagi pilihan raya maka permit tidak terpakai. Yang digunakan undang-undang yang ada adalah akta perempuan aman. So dalam uh, akta perempuan aman itu menuntut kita untuk memaklumkan kepada pihak polis program yang ingin kita lakukan dan itu telah pun kita lakukan. Dan kita telah memaklumkan pada pihasukan uh, polis uh, dan uh, kita punya petugas uh, ada pergi ke balai untuk menjelaskan uh, program ini. Dan saya percaya hubungan ataupun komunikasi antara pihak kami dan juga pihak pasukan polis di Raja Malaysia itu tidak ada masalah. Dan uh, dari segi peraturannya jelas, sekarang ini belum lagi pilihan raya iaitu uh, bila penaman calon saja, barulah akta pilihan raya terpakai dan kita harus memohon permit. Tapi sebelum daripada penaman calon, undang-undang yang terpakai adalah perubahan aman, akta perubahan aman. Tugas kita hanyalah untuk memaklumkan pada pasukan keselamatan. Itu telah pun kita lakukan. Terima kasih. Sila ada soalan lain? Uh, YB, saya dari Sinciu. Dari Sinciu? Yes. Saya okay. nak tanya, uh, saman itu dikeluarkan untuk satu sesi ataupun dua sesi uh, uh, ceramah ini? Keselahan kalau ikut di dalam uh, kompaun ini, in, tempat hanya satu saja, iaitu di uh, tepi jalan, jalan KJ45, Taman Kerubung Jaya. Yang pertama tidak diberikan kompaun. Okey. Uh, so berapa ramai yang uh, hadir uh, di dalam sesi itu uh, mengambil kira uh, pencerama petugas dengan uh, media? Ya, petugas media semalam tersilap saya ada lima orang. Pasukan polis ada berikan dalam lima orang, sepuluh. Uh, petugas kami lima orang, ya, pemandu lori yang siaraya dan sebagainya. Dan uh, pencerama dua. Dan kawasan itu adalah kawasan tepi padang dan kawasan lapang. Terima kasih. Terima sama. Hi YB, uh, Geraldine from Malaysia Kini. Yes. Uh, so what will you guys be doing about the compound? Yeah, after compound. This? Sorry? What, what will you guys be doing about the, the fine after this? Will you be paying it off? Will you be uh, appealing it? Or what, what's going to happen? Yeah, dari segi uh, faktanya, saya fikir uh, kali ini kita akan bincang dengan peguam. Tengok sama ada uh, kompon ini Israeli issued or not. Kalau tidak, kita akan contest di mahkamah. Uh, buat masa ini, saya fikir belum ada sebarang tindakan lagi. Cuma uh, saya akan bincang dengan pimpinan kalau ada kebijaksanaan untuk menulis surat menjelaskan duduk sebenar perkara ini kepada Menteri Kesihatan uh, dan juga Menteri Dalam Negeri. Okey. Ya, Datuk Sri. Ya, silakan. Uh, soalan saya Z daripada Clubhouse. Kerajaan ya. Kerajaan kembali. Eh. Tadi Datuk Sri ada menyatakan bahawa ada sekumpulan uh, pihak polis eh, turut bersama-sama di tempat kejadian, maksudnya di tempat Datuk Seri uh, memulakan ceramah. Ya. Yeah. 
uh, mereka memberi amaran ataupun briefing uh, sebelum bermulanya uh, sesi ceramah tersebut. Dan persoalan kedua, compound ini diberikan semasa ataupun selepas habis ceramah? Compound diberikan selepas, selepas habis uh, ceramah. Dan uh, yang berkait dengan briefing itu, saya fikir tidak ada briefing. Uh, mereka hadir dan saya fikir itu mungkin praktis biasa lah pasukan keselamatan untuk hadir dan uh, membuat pemantauan dan sebagainya. Uh, dan justru tidak ada komunikasi langsung antara pasukan polis dan juga penganjur yang menganjurkan ceramah ini berkait tentang perkara ini. Uh, jadi uh, kita pun terkejutlah dengan tindakan uh, pegawai ini iaitu yang bernama Muhammad Firdaus bin Osman. Uh, namun saya percaya tindakan Firdaus ini mungkin kerana uh, kekeliruan ya, kekeliruan di peringkat SOP yang yang diadakan. Jadi saya saya tidak bercadang untuk uh, apa dipanggil melemparkan sebarang kritikan kepada uh, inspektor yang bertugas tetapi tentunya dalam hal ini perlu ada uh, perincian tentang program yang bagaimana yang boleh ataupun tidak boleh kita lakukan. Yang pemahaman kita, program yang menghimpunkan orang ramai dan sebagainya yang akan menyusahkan berlaku penjarakan sosial itu mungkin tidak boleh. Uh, itu mungkin difahami. Tapi kalau ada cara-cara yang lebih kreatif, itu pada saya harus disesuaikan ikut keadaan dan tak boleh pukul rata uh, dengan kompon RM10,000 untuk semua. So saya percaya, saya percaya ini adalah tidak adil untuk kita yang cuba berwaspada, observe the SOP, buat program yang ada penjarakan sosial tetapi tetap dilemparkan ataupun dikenakan dengan Uh, kompon RM10,000. Sila, Tok. Okey. Uh, ya, Dr. Sri minta uh, saya uh, beri sikit ruanglah untuk saya tambah sikit. Uh, pertama sekali, um, apa yang kita lihat berlaku pada semalam dan hari-hari sebelum ini, kita lihat juga kompon lah telah dikeluarkan ke, kepada beberapa penganjur program um, kempen parti politik. Namun begitu semalam uh, di peringkat Parti Keadilan Raya, kita telah uh, menganjurkan program ini dengan uh, pematuhan SOP yang begitu ketat. Jadi apapun uh, isunya adalah uh, peraturan yang uh, jelas dan telus perlu diteliti oleh Kementerian uh, Kesihatan dan juga Kementerian yang berkaitan uh, supaya kita tidak melanggar semangat pilihan raya. Pilihan raya adalah uh, masanya untuk pengundi-pengundi Uh, mengenal ataupun mema- mengambil maklum ya yeah, to be informed uh, uh, what is the party uh, political party is uh, uh, promoting jadi uh, kalau kita tidak diberi ruang untuk uh, uh, memaklumkan kepada pengundi di uh, uh, cara secara fizikal kita harus diberi ruang untuk memberi penerangan secara uh, di dalam saluran media yang ada tapi sehingga ke hari ini, walaupun kita tidak maklumkan tidak dibenarkan apa sebarangan sebarang program kampanye, ya kita tidak dimaklumkan, ya sama ada kita boleh atau diberi ruang untuk masuk ke dalam saluran media arus perdana. Ya dalam ruang-ruang kita ada ni secara maya kita ada ruang yang alternatif, tetapi ruangan yang arus perdana melalui Um, TV3 ataupun uh, TV1, TV2 dan sebagainya itu kami tidak di, tidak diberi uh, ruang untuk masuk ke ruangan itu supaya boleh uh, kami maklumkan kepada pengundi-pengundi apa pendirian ataupun uh, kempen yang kita boleh adakan. Jadi ini kita perlu pastikan supaya uh, semangat pelan raya itu ya, uh, demo, uh, meraihkan demokrasi supaya kita dapat uh, memastikan uh, uh, voters are informed Yeah, with our policies and also our manifesto. Jadi ini saja permulaan. Ya, kita ada banyak hari lagi. Saya berharap, ya, saya setuju dengan Datuk Sri supaya Kementerian dapat uh, teliti dan perincikan uh, peraturan-peraturan ini dalam masa akan datang. Terima kasih. Ya, ada soalan tadi tentang ada tidak pasukan keselamatan melarang ceramah diadakan sebelum ia bermula. Saya telah jelaskan uh, tidak ada. Uh, kita tidak ada perbincangan uh, secara rasmi antara pasukan polis dan juga pihak pengajuk. Okey, terima kasih kepada semua rakan-rakan media. Kita bertemu lagi di uh, sidang media yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Yeah. 